We are going to the Book It Down Bronx, baby. Vamos al Bronx a ver un cliente. Hola mi gente, buenas noches, buenos días, buenas tardes, good evening, good morning, whatever you guys are, thank you for watching. So, tomamos la decisión que de ahora en adelante los videos van a ser en dos idiomas, en inglés y en español. Así es que si estás queriendo aprender inglés, pues puede que eso te ayude. And if you want to learn a little bit of Spanish, maybe you learn a little bit of Spanish, why not, right? El consejo de hoy es uh, cómo ganar más dinero uh, como DJ, how to make more money as a DJ, right? So, but in this this time, I'm going to talk to you about how I'm doing it, how I'm, I'm, I said I'm making money. Thank God, I'm making enough money to uh, quit my job and focus on this. So, obviously, I'm doing something right, right? So, uh, este video va a ser enfocado para que ustedes puedan ganar más dinero como DJ. Y bueno, obviamente, pues, uh, a mí me está yendo bien en este relajo del DJ. Uh, porque um, pues ya yo dejé mi trabajo normal y me dedico 100% a esto entonces obviamente estoy haciendo algo bien verdad así es que pues les voy a enseñar el secreto yo creo que uno de los secretos yo creo que este es uno de los más importantes hay muchos otros consejos que les puedo dar pero hasta ahorita yo creo que es el que le hace falta al negocio del DJ uh, so there's a lot of videos online right uh, I've been watching a lot of DJ videos uh, to see you know wow the DJs are doing uh, I'm always doing that And I always notice that there's a bunch of advice on, on how to DJ, how to like, you know, mix, you know, what equipment to buy, what lights to buy, how to set up the lights. Very important to do all of that. They're very, very important. Um, you know, you can watch those videos. I uh, highly recommend them. Um, digo, hay muchos videos en el internet que te hablan de cómo ser DJ, cómo mezclar, cómo, cómo, este, cómo controlar las luces, qué luces que comprar, you know, qué, qué bocinas de comprar. Muchos videos muy, impor muy importantes, también igual de importantes, pero yo creo que algo que le hace falta a la industria de los DJs es que pues uh, le falta un poco más de profesionalismo a la hora de lidiar con clientes. So, the one thing that I think is missing in this DJ world is it's, uh, the professionalism when it comes to customer service, ¿ok? Very important. Customer service, it's key. So, es un ejemplo. Um, cuando un cliente me llama a mí, hey, uh, DJ Tequila, tengo, uh, you know, tengo un evento unos 15 años en, en tal día, uh, ¿dónde puedo ir a verte para hacer un contrato o para hablar sobre tus, tus servicios? Um, entonces yo le digo, no, 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 no tiene que ir a ningún lado, yo personalmente voy a ir a su casa para darles una presentación profesional y para que vean el trabajo que hacemos. So, uh, when someone calls me, right, when someone calls me, hey, DJ Tequila, we have a, we have a gig coming up, uh, we have a birthday party coming up, Uh, when can we go see you? Where can we go see you? Uh, so we can, you know, talk about your services and perhaps maybe do a contract, right? Um, so I tell them, hey, you know, you don't have to come see me. I will go see you personally at your home. Um, so that's, that's, that's the key right there. You got to go see them at their home. And here's the reason why. Esta es la razón porque es muy importante ir a verlo a su casa. Son dos, 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 dos razones muy grandes. Primero, la mayoría de la gente pues trabaja uh, de 9 a 5 de la tarde, de 8 a 10, whatever, you know, tienen trabajos normales. Uh, entonces cuando llegan a la casa llegan cansados, no están pensando en, hey, que vamos a ir a ver al DJ Tequila, vamos a ir a, a hablar sobre él, oh, ¿dónde vive? Vive a 40 minutos de mi casa. Oh, y, no, no van a hacer eso, es muy, muy difícil que ellos hagan eso. Uh, obviamente, digo, como digo, vienen cansados, no quieren saber nada de DJs. Y especialmente los fines de semana, si tienen los fines de semana, de ellos descansan un día o dos, no, no van a pasar su día viajando para ir a verte. Aparte, que para ser sincero, eh, es tu trabajo, ¿entiendes? Well, so, say this in English. So, uh, most people have, uh, you know, have normal jobs, nine to five jobs. Um, you know, when they get home, they're not thinking about, hey, let's go see a DJ, hey, let's, let's call DJ Tequila, let's go see them at his office or his home or, or a cafe somewhere. They're tired. They don't want to deal with you. They don't want to deal with DJs, right? Especially on the weekends, you know. They, they already have one day. They have off for two days. They don't, they don't want to spend time 40, traveling 40, 30 minutes to go see you. They just want to relax, right? So having said that, that's why I go see people at their home. It's very important that you do that. Now, there's one thing um, to maximize you traveling to their homes because you are taking your time. You're, you're, you're paying tolls. You're paying gas. Or if you know you're riding the subway, you, metro cars, 
uh, you know, you, you know, and obviously more time because you're on the subway. So it's very important that when you go see these people, make sure the decision makers are there. So here are the normally the, the four decision makers when when somebody books you for for a, for a wedding or a quinceañera or a sweet sixteen. Obviously, the birthday girl slash the bride and groom. The mother, the father, uh, if they're involved, and uh, y el padrino, the the gafa, the guy, the gafa, the guy that's gonna pay for the DJ, right? For for Hispanics, especially especially Mexicans, the padrino is very important because he is normally the one that pays for the DJ. So obviously, you want to make sure that this guy likes you. So muy importante cuando ustedes vayan a ver a la gente a su, a su a la casa del cliente es muy importante que estas cuatro personas que les voy a mencionar ahorita estén presentes primero que todo los festejados que pueden ser la quinceañera la, la cumpleañera o los novios verdad tienen que estar presentes obviamente eh, y de ahí en fuera si es quinceañera o, o sweet sixteen el papá la mamá uh, y finalmente el padrino el padrino madrina lo que sea es muy importante que el, todas estas personas estén presentes cuando, cuando vayan a verlo. O por lo menos tres de estas personas tienen que estar presentes. Lo que va a pasar es, uh, what happens if, if only, let's say, only one person out of this group is present. What's going to happen is you're going to take your time to go there. You're going to spend all this time talking to these people and they're going to be, this is what they're going to say to you. Um, everything looks nice. However, I got to talk to my wife. I got to talk to the padrino. I got to talk to to my daughter, make sure they like uh, what I saw. So you're already wasting your time, right? And I mean, they will probably call you back, but then you have to go again. So there's like, you know, more time you gotta spend. I mean, you, you gotta do what you gotta do, but let's minimize that, right? So, otra cosa que es muy importante, mi gente, que si por alguna razón ustedes van a visitar a alguien y, y, y no está todo el mundo, pero nomás está una persona, digamos que nada más está la mamá, uh, la mamá o el papá. Después de que tú hables y hables y les das una presentación toda muy bonita, lo primero que te van a decir es, todo está muy bonito, muchacho, pero ah, necesito hablar con mi esposa, necesito hablar con mi hija, necesito hablar con el padrino, y, y va a ser una piedra de tiempo. You know? Ellos pueden que te llamen después, y, 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 y bueno, y sería muy bien de tu parte que vayas otra vez, si es necesario regresar para hacer un contrato, pero es, es más tiempo que estás gastando. Entonces asegúrate que estas personas, cuando tú vayas a la casa, Uh, estén estas personas presentes. Bueno, eso es la primera cosa que tienes que asegurarte, que esta gente aprende. Segundo, um, uh, so the second thing that I want to talk to you about is that uh, why is it important to go see these people besides, you know, accommodating them, right? It's very important because once you're there, it's, you know, they, they get to see you physically. They get to, they get, they know what you look like. They get to shake your hand. You can tell a joke or two. You, you're building that connection. And that's very important, you know, the, in, to have that connection, you know, they'll, they'll trust you. They'll see how professional you are. Because when you go see them, you know, uh, you're not just going there to shake your hand. You're going to have a presentation. You're going to have like a computer or something that you printed so you can show them, hey, this is what I do. This is how we take care of quinceañeras, sweet sixteens, or all that. This is this is what we do, right? We're very professional. We take care from A to Z. So, muy importante, uh, ya que están a de, ya que están ahí enfrente de la gente, ya que están hablando con ellos, um, estos eh, crea es muy importante porque la, la gente pues se siente más confiado contigo porque ya primero que todo ya tomas el tiempo de ir a verlos o sea, primero segundo pues este les los saludas ellos you know, esa conexión de saludar las manos muy importante le dices un chisecito aquí un chisecito allá bien, creas confianza con esta gente entonces si ellos confían en ti les caes bien es muy probable que te van a dar un contrato es muy probable que van a hacer negocio contigo so You know, once you build this relationship, once they, you know, once you give this presentation to these people, it's very likely that they're going to do a contract with you because they already know. They know that you already took the time to go see them. They know that you paid for gas, tolls, and, and you made a nice presentation to them. They know that you're the real deal. So it's very, it's, it's almost 90% of the time that you will close a contract that people will give you uh, their business. So that's why it's very important to go see them. Digo, una vez que estás ahí, ya que diste tu presentación, ya que le hablaste, es muy probable, casi un 90% que la gente te vaya a dar un contrato. Porque pues la gente entiende que tú ya tomaste el tiempo, le diste una presentación muy profesional y le hablaste, contestaste cualquier otra pregunta que ellos, que ellos te tenían. Obviamente ellos te, te van a contratar porque están viendo lo profesional que eres. Es por eso que es muy importante que los vayan a ver. Eso es muy, muy, muy importante. Customer service. This is all customer service. Esto es todo esto que está hablando es servicio al cliente. Lo estás acomodando a tu cliente, ¿no? Um, so, therefore, 
Es, that's the one advice. That's the one advice that nobody talks about. Todos los videos que he visto, ni nadie habla de esto. Y esto para mí es más importante de que tener las mejores bocinas, más importante que tener las mejores luces. Es enfocarte en tu cliente. Enfocar en tu cliente, acomódalos, haz todo por ellos. Es muy importante. Si quieres ganar más dinero como DJ, you want to make more money as a DJ, this is how you do it. Because nobody, nobody talks about this online. Nobody talks about you know how to take care of a client how to smoosh them how to go see them nobody talks about this this is what you gotta do you want to make more money you want to quit your job as uh, whatever you do and you want to do this full time because you love it like i do this is what you gotta do si quieres hacer esto full time si quieres hacer esto como de realmente como dj quieres vivir de ser dj esto es muy importante okay así es que háganlo mi gente y bueno una cosa es hablar y hablar 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 por una camarita y decir un montón de consejos otra cosa es hacerlo, así es que hoy día aparte de este video va a ser, vamos a ir a ver a dos clientes, un cliente está en el Bronx, uh, que me queda a mí para manejar como 40 minutos, y después del Bronx vamos a ir a Brooklyn, que del Bronx a Brooklyn son otros 40, casi una hora, pero hay que hacer lo que hay que hacer para ganar el dinero y para conseguir esos clientes. So, um, what I was saying before, if you guys speak Spanish, you know, but if you don't, then, um, what I was saying is very easy, talk to a camera, and there's a bunch of guys out there just, you know, blah, 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 blah. Ah, this advice, this will work. No, no. It's one thing to talk to a camera, another thing to actually do the thing. So today, part of this video is going to be, we're actually going to go see two clients. We're in the Bronx, which is from where I am, I'm in Queens, to the Bronx is like 40 minutes. And then from the Bronx, we're going to go to Brooklyn. And in the Brooklyn, from the Bronx to Brooklyn, that's like another 30, 40, maybe an hour, because depending on the traffic, because actually right now it's, it's like a traffic time. So... But you gotta do what you gotta do to get the money. You wanna make more money, you wanna get contracts, you gotta go see these people. That's what you gotta do. So, you wanna make more money? That's how you do it. Get off your butt and go see, go see your clients. So that's the advice. Adios. Uh, so that's what we're doing now. We're going to the Bronx to see a client. Hopefully we get a, uh, a gig for December 1st. Vamos a ir a un cliente para un jale diciembre primero. Así es que, let's go get that money, baby. Let's go get it. Adiós. Segundo consejo, sé puntual, be punctual. Eh, la puente era para las 11, son las 10.58. Um, we had the appointment at 11, it's 10.58 now, so uh, we're on time, so we're good. Two hours later. Bueno, mi gente, pues uh, nos fue muy bien. Nos dieron un contrato para diciembre primero, así es que un saludo para la familia García. Uh, gracias por confiar en nosotros. So we got a contract for December 1st. Uh, shout out to the Garcia family. Very thankful. And one more time, uh, just to recap. Si quieren ganar más dinero, tienen que enfocarse en el servicio al cliente. So you have to focus on customer service. This is exactly what I did right now. Es lo que hicimos ahorita mismo. Servicio al cliente. Yo vine a verlos a su casa al tiempo que ellos pueden. Porque esta gente trabaja. So that's called customer service. Servicio al cliente. You have to do it. You want that money, you have to take care of your clients. You know, so nobody talks about it. Everybody talks about how to DJ, how to do these things, how to, how to scratch, how to do all this fancy stuff. But nobody talks about the customer. Nadie. Pues, ya saben. You want the money, take care of your clients. Adios. Bueno, mi gente, nos fue muy bien en el Bronx. Nos consiguieron un buen, uh, conseguimos un buen contrato. Pero ahora nos vamos a Brooklyn, así es que vamos rapidito a Brooklyn porque ojalá tengamos la misma suerte. So, uh, we were just in the Bronx, we got a nice contract, but now we are going to go to Brooklyn and hopefully we have the same luck. So, double time, baby. Let's see how fast we can get there. Let's go. Gente, nos tocó ir a Bushwick esto antes estaba cabrón pero it was dangerous back in the day but now it's, it's all candles and gente blanquita así es que vamos a, a ver el cliente a ver cómo nos va One hour later. bueno pues acabamos con el cliente nos fue muy muy bien hicimos un contrato para una boda para junio 30 así es que va a estar súper chido así que mi gente nos vemos pronto peace 
Bueno, mi gente, pues ya estamos de regreso a la casa. So, we're back. We're back home. Um, like I said before, we went to see two clients. One in the Bronx, one in Brooklyn. We got two contracts. Conseguimos dos uh, contratos. Una persona en el Bronx, otra persona en Brooklyn. Así es que esto que les doy dando consejos de ir a la casa y presentar, dar presentaciones funciona. So, the reason I'm doing this video is so you, so you can see that doing this, going to see people at their home works. It works. You get contracts. People people will give you, will trust you with their event. So, we got a wedding and we got a quinceañera. So, conseguimos dos fiestas. Una, una boda y unos quince años que no son fiestas pequeñas. Son fiestas ya grandes que muy importantes en las vidas de, de estas personas. O sea, una boda es obviamente algo muy, muy importante en la vida de dos personas. Y los 15 años, pues para una muchachita es muy importante. So the gigs that we got weren't just any gigs. We, we got a wedding, which are very important. This is, this is a major, you know, life change for a lot of people. So we, so we got a wedding and we got a quinceañera. Maybe not as major to most people, but to my culture, quinceañera is a big deal, you know. It's like, you know, rite of passage. Girls becoming women almost, you know. So it's, it's a big deal. So we got two big uh, events. So this works, mi, mi gente. Uh, si quieren hacer más dinero, hagan, hagan lo que les estoy diciendo Vayan a ver a sus clientes, involúcrense. Once again, you want to make more money as a DJ? Go get that money. Go see your clients. So, if you like this video, si les gustó este video, si, si quieren que les dé más consejos, uh, o si tienen alguna pregunta, alguna duda. So, if you like this video, you have more questions, you have any, you know, anything you want to know about me, about my business, leave me a comment. Uh, and of course, subscribe, por favor, les ayudo, les pido la ayuda que, pues, que crezca este canal, quiero que este canal crezca, así es que suscríbanse, uh, dejen sus mensajitos, alguna pregunta, cualquier duda, y bueno, espero que les guste esto mi gente, uh, lo hago con cariño porque pues quiero que ustedes crezcan como DJs, y la verdad lo que les acabo de dar de consejo, lo puedo usar para cualquier negocio, no simplemente trabaja para DJs. My people, I'll see you, Any, anything you need from me, any questions, Leave me a comment below. Please subscribe. Dale a la campanita para que te lleguen mensajes. Uh, hope to see you soon. And uh, if you want to see something else, let me know. I got you.